acceptance angle and numerical aperture. Uru fiber optics ila, optical fiber inde acceptance angle and dana nana namla parayin nada. Acceptance angle nna parayin bo, namakki vada ee diagram kaanam, ee diagram ila center portion, optical fiber inde center portion nna parayin nada core aana, idh inde protect idh ito ila outer covering yonda, this outer covering is called cladding. Light ray idh inna agathe ek enter yinno, core cladding interface ila thatti, inge inna reflection nada nna porthe ekki pou vana chayin nada. அப்பே இவிட light ray இங்கன என்று இன்ன இ ஒரு angle இனேயான நம்மல acceptance angle அந்த வரையின்னது அப்பே acceptance angle அந்த வரையின்னில் that is the angle of incidence of optical fiber இதனேயான நம்மல acceptance angle அந்த வரையின்னது அப்பே இவிட acceptance angle theta zero நான் representேதிரிக்கின்ன இ தாழத்து சர்பசிலுட நம்மல இங்கன கேறு அணங்கில நம்மல இ half considerியும் முகல்லுடை அனலைட் ரே, if this is the incident ray, this angle is the angle of incidence. அப்பு இ ஒரு conical surface, இ ஒரு region விலுக்கின்ன பேரான acceptance cone. So acceptance cone is the cone associated with the angle 2 theta. 2 theta means theta plus theta. This is called acceptance cone and this angle is called acceptance angle. அப்பு acceptance angle அந்த பரண்ணியின்னால் நம்மல் optical fiberல் உரிக்கிலம் angle of incidence அந்த பரையில்லா acceptance angle அந்தே பரையோலு அப்பு acceptance angle உடு என்று இதா மாத்ரே light ray இய core cladding interfaceல் தட்டி total internal reflection நடந்த இது நாகத்துவிட reflectிட்டு போகுலும் numerical aperture of optical fiber நுமரிக்கில் அப்பர்ச்சிரந்தான் வரண்ணியில் நம்மல் இயும் டைகிரம் நோக்க இது ஒரு optical fiber ஆன இய் optical fiber நகத்தேக்க நம்மல் இய் ஒரு acceptance corneலுட light கடத்தி விடம்போ எத்திர amount of light இது நகத்தேக்க என்றியிது என்னுல்லதான நுமரிக்கில் அப்பர்ச்சிர் அப்பு நுமரிக்கில் அப்பர்ச்சிரந்த வரண்ணியில் explanation and down on the one in a light gathering capacity as in the scientific explanation numerical aperture is numerical aperture is the sign of acceptance con acceptance angle sign of the acceptance angle here numerical aperture is the maximum value of sign of acceptance angle or numerical aperture is equal to root of n1 square minus n2 square n1 on the one in any other number carry on n1 is the refractive index of cone n2 is the refractive index of cloudy and phi is the acceptance angle namukka ibida இயும் ஒரு expression derive ஏனா, expression for numerical aperture. அப்பு இது derive ஏனையினும் முன்னே, நம்மல் இவுடை இயும் ஒரு காரிக்குடி மன்சிலாக்கனம். We are familiar about the Snell's law. Snell's law அந்து பர்ணியும் ஏனால, light is entering from medium 1 and it is refracted through medium 2. So here this theta 1 is the angle of incidence, theta 2 is the angle of refraction, n1 is the refractive index of the first medium, n2 is the refractive index of the entering medium, that is the second medium. Then Snell's law is n1 sin theta 1, that is refractive index of the first medium into sin of angle of incidence, that is equal to refractive index of the second medium into sin of angle of refraction. This is called a Snell's law. So here we derive the expression for numerical aperture based on the Snell's law. So these are the given condition. An optical fiber is given. The center portion is called core and its refractive index is N1. Outer covering is called outer covering is called cladding. Refractive index N2. Center portion core ana that is the refractive index N1 ana outer covering cladding ana that is the refractive index N2 ana. Appa ibada light ray ஏயிரில் நின்னான இது நாகத்தேக் கேண்டிரையின்னது. So, refractive index of the medium is n. Refractive index of air is 1. அப்பு நமுக்கு air and the refractive index 1 நானன் நரியம். அப்பு light ray இவுடன் நீங்கோட்டைக்கு கையரி. So, alpha is the acceptance angle of this optical fiber. 
this dotted line represent normal and theta is the angle of refraction and this light ray incident at the core cladding interface idu ee parayna line line of separation core um cladding in thamilulla separation aanu idu appo ivide light ray vanna incident cheyna ee angle nu parayna peraana light ray ivide vanna incident cheyna ee angle aanu theta c so here theta c enna parayunnathu ee light ray ide core cladding interface le angle of incidence ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈങ് സ്നെൽസ് ലോ അറ്റ് ദിസ് കോർ എയർ ഇൻ്റർഫേസ് ദെൻ അപ്ലൈങ് സ്നെൽസ് ലോ അറ്റ് കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വി ആർ വി നോ ദാറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഈസ് air uh, here the refractive index of uh, air is 1 so we can take n equal to 1 here the refractive index of entering medium is n1 incident angle of incidence this is angle of refraction so applying snell's law at this core cladding interface so we can write n sin alpha equal to n1 into sin theta so we can write the first equation n sin alpha equal to n1 into sin theta from the diagram if we draw this triangle complete this triangle then we can see that this is the normal so this angle is 90 degree so from this diagram the value of theta is 90 minus 5c 90 minus 5c so here we write theta as pi by 2 minus theta c not 5c it is represented as theta c so 90 minus theta c then on putting the value of theta from the above equation in equation 1 here we substitute the value of theta here so the equation becomes n sin alpha equal to n1 into sin pi by 2 minus theta c where sin pi by 2 minus theta c is cos theta c so the equation becomes n sin alpha equal to n1 cos theta c or sin alpha equal to n1 by n into cos theta c then from this equation we can rewrite cos theta c is equal to root of 1 minus sin square theta c so here we have to derive the expression for uh, sin theta c then for this applying snell's law at this point so here this is the angle of incidence and this angle is theta c that means the light ray is incident at critical angle since the angle of refraction is 90 degree enna parnjala ivide light ray enter edirikkana angle theta c aanu appo ivide angle of refraction 90 degree angle of refraction 90 degree aanengile aa angle of incidence nu vilikkana peru aanu critical angle appo ivide critical angle la light enter edirikkunnathu konde angle of refraction 90 degree appo ee point il nammal snell's law apply cheyyanengile refractive index of the first medium n1 into sin theta c that is equal to refractive index of the second medium into angle of refraction sin 90 so we get this equation n1 sin theta c is equal to n2 sin 90 sin 90 is 1 so the equation changes to n1 sin theta c equal to n2 so we can write sin theta c is equal to n2 by n1 then cos theta c is root of 1 minus substitute this value here that is n2 n2 by n1 the whole square so we get the value of cos theta c then substitute the value of cos theta c in this equation here in cos theta c so we get sin alpha equal to root of n1 square minus n2 square by n that is here 1 minus n2 by n1 the whole square take n1 square as the common term so we get n1 square 
n1 here n1 square minus n2 square by n1 square so we can cancel this n1 and n1 so the equation becomes root of n1 square minus n2 square by n but we know that the value of numerical uh, sorry refractive index is of air is 1 so the equation reduces to sin alpha equal to root of n1 square minus n2 square so this is the general expression for numerical aperture numerical aperture is sin alpha that is equal to root of n1 square minus n2 square this is the expression for numerical aperture of an optical fiber thank you